நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறையா ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் வீடியோ பார்த்து ரொம்ப சலிச்சு போயிருக்கீங்களா இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகேங்களா என்னென்னு கேட்குறீங்களா ஒரு க்ரியேட்டிவ் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இது மாதிரியான ஒரு பேஸ்கெட் வேவி பேஸ்கெட் எஃபெக்ட் எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றது தான் கண்டிப்பாக இது நிறைய பேர் வந்து நெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இது மாதிரி எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க ட்ரை கூட பண்ணியிருப்பீங்க பட் முடிஞ்சிருக்காது ஆனால் இப்போ நான் ஷோராக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை நீங்கள் ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் குறைஞ்ச நேரத்தில் ஓகேங்களா நான் ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டாக உங்களால் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா இதில் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்டெப்பு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கும் அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா போதும் இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை நம்ம சூப்பராக ரீச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரையிலும் நீங்கள் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே கிடைக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்களாக மேனுவலாக வந்து வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு அதனால தான் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதோடு இல்லாமல் இதில் ஏதாவது தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஆல்ரெடி நான் ஃபோட்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஒரு வேவி பேஸ்கெட் எஃபெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு எஃபெக்டை நான் கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆனால் இதே எஃபெக்ட் வேறு ஒரு ஃபோட்டோக்கு நான் உட்காந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் பண்ண வேணாம் நீங்களாகவே ஆக்ஷன் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஏதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறது மட்டும் ஆக்ஷனாக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோட சைஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு ஆக்ஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத முன்னாடி முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கிராப்பில் போயிட்டு டுவெல் எயிட்டீனை வந்து நான் வந்து சைஸாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெல் எயிட்டீனில் வந்து முந்நூறு ரெசல்யூஷன் வச்சு நான் வந்து கிராப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஃபோட்டோ கிராப் பண்ணிட்டேன் கிராப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு எத்தனை ரோ வேணும் எத்தனை காலம் வேணும் ரோனா என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டை நோக்கி போகிறது காலம்னா மேலேருந்து கீழே வர்றது இப்போ இந்த எஃபெக்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு இதில் எத்தனை வருது அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே எத்தனை வருது அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது இல்லை எனக்கு பெருசாக வேணும் குட்டியாக வேணும் அப்படின்றதால நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முடிவு பண்ண வேணா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டை வந்து ஆன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் வந்து போட்டுடலாம் ஆக்ஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கீழே போகிறேன் ஓகேங்களா நியூ ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் ஆக்ஷன் பேலட்டில் நியூ ஃபோல்டரில் வேவ் பேஸ்கெட் எஃபெக்ட் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் வேவ் பேஸ்கெட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நேம் கொடுத்துட்டு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த செட்டுக்குள்ளே நான் புது ஆக்ஷன் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் பேட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் வேவி பேஸ்கெட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் வந்து நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நேம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் ஏதாவது வேணும் கலர் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு ரெக்கார்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வியூவில் போங்க வியூவில் போயிட்டு ஷோவில் கிரிட்டை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க கிரிட் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கிரிட்டில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்குது கிரிட்டு ஓகேங்களா இந்த எனக்கு கிரிட்டு வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து கிரே கலரில் இருக்கும் நான் ரோஸ் கலரில் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எங்கே போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்பட
அதுக்கு மேலே இருக்க லேயருக்கு வந்து ரோ அப்படின்னு நான் வந்து நேம் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நேமிங் கொடுத்துட்டு இப்போ அந்த காலம் லேயர் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுத்து ஃபுல் வியூ வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு உங்களோட ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் உள்ள செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எப்படி நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து பெரிய கோடு இல்லைங்களா இந்த பெரிய கோட்டுக்குள்ளே மூணு சின்ன கோடு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணு சின்ன கோடை மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக இப்படி நீட்டாக செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு இந்த பெரிய கோட்டிலேருந்து மறுபடியும் மூணு கோடு இப்படி புரியுது இல்லைங்களா அதாவது ஒரு லைன் ஒரு ஒரு காலமை விட்டுட்டு அடுத்த காலம் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்படி ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஜீரோ கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நல்லா பாருங்கள் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு மூணு மூணு கோடாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இது நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போது உங்களோட லேயர் பேனல் போங்க லேயர் பேனலில் காலம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ரோ ரோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து குறுக்க வந்து மூணு மூணு கூட செலக்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி கிடை மட்டமாக மூணு மூணு கூட செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மறுபடியும் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்த லைன் அடுத்த மூணு லைனை செலக்ட் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து குறுக்க போகிற லைனை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லேயர் பேனல் போங்க ரோன்றத அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்து குறுக்க வந்து குட்டி குட்டி காட்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட இந்த கிரிட்டை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க வியூவில் போயிட்டு ஷோவில் வந்து கிரிட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்தது இந்த லேயர் பேனலில் இந்த மாஸ்க் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு காலம் மாஸ்க்கை கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கன்னே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு லைன் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு மூணையும் பிடிச்சிட்டு மேலே இருக்கிற இந்த ரோவோட மாஸ்க்கையும் இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி கட்டங்கட்டமாக வந்துடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி கட்டங்கட்டமாக வந்ததுக்கப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் இந்த செலெக்ஷனை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஆக்ஷன் ரன் பண்ணுறதால நான் வந்து சேவ் பண்ணலை ஓகேங்களா சேவ் பண்ணாமலே நம்ம மறுபடியும் நம்ம வேணுன்றப்ப செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்படி கட்டங்கட்டமாக செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து குயிக் மாஸ்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது கியூ அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இது மாதிரி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபில் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் டூல் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டில் அடுத்தது அடுத்த கட்டத்தை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த கட்டம் ஒரு கட்டம் விட்டு ஒரு கட்டம் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவில் இப்போது ரெண்டாவது நாலு ஆறு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இது மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று விட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக பாருங்கள் ஒரு கட்டம் விட்டு ஒரு கட்டம் விட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்படி ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் குயிக் மாஸ்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது கியூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் இந்த ரெட்டாக தெரிகிற ஏரியா இல்லாமல் மற்ற ஏரியா வந்து செலக்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா இப்படி செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலம் போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த காலம் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துக்கோங்க காலம் லேயரை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதே கட்டங்கட்டமாக இருக்கிற ஏரியா மறுபடியும் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் லேயர் போங்க காலமில் இருக்கிற இந்த மாஸ்க்கு கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு இப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ரோல் இருக்க மாஸ்க்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு கிளிக் பிடிச்சிட்டு இப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இது மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்டு அப்படி கொடுத்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குயிக் மாஸ்க்கை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன
ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோன்னே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போது நமக்கு வந்து தேவையான எஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ மேலே இருக்க இந்த ரெண்டு லேயருக்கும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அவுட்டர் க்ளோ மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லேயர் பேனலில் இந்த லேயர் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம புதுசாக கிரியேட் ஆன லேயர் ஒன்றையும் இந்த காலம் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிடணும் கிளிப்பிங் மாஸ்க்கை வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி லேயர் டூவையும் ரூவையும் வந்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ லேயர் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லேயர் போகிறேன் லேயர் ஸ்டைல் போகிறேன் அவுட்டர் க்ளோ வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணனே ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணதால் எனக்கு அந்த வேல்யூலாம் அப்படியே இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அவுட்டரில் வந்து க்ளோ வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறையா வேணால் நிறையா வச்சுக்கோங்க கம்மியாக வேணால் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அதோட ஒப்பாசிட்டி நாய்ஸு அடுத்தது வந்து ஸ்ப்ரெட்டு சைஸ் இதை வந்து நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுனா அப்படின்னா இங்கே பிளெண்டிங் மோடில் வந்து மல்டிப்ளை வச்சுக்கோங்க நார்மலில் இருந்ததுன்னா ஓகேங்களா அதை வந்து மல்டிப்ளை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த ஒரு லேயர் கொடுத்த இதே ஒரு எஃபெக்ட்டு மேலே இருக்க இந்த லேயருக்கும் வேணும் அதனால் இந்த அவுட்டர் க்ளோவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணி இழுத்துட்டு போய் மேலே விட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும் அதே எஃபெக்ட்டு ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் தேவையான அந்த வேவி பாஸ்கெட் எஃபெக்ட் வந்து நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆக்ஷன் வந்து ரன் பண்ண இல்லைங்களா அதனால் போயிட்டு ஆக்ஷனை போயிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த ஆக்ஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஆக்ஷனை நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா சரிங்களா இப்போ நம்ம அதே ஃபோட்டோ மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஆக்ஷன் வந்து ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் மறுபடியும் அதே ஃபோட்டோவே ட்ராக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஆக்ஷனை நம்ம ப்ளே பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டான கிராப் அண்டு சைஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கிராப் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டுவெல் எயிட்டீனில் முந்நூறு ரிசல்யூஷன் வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு கிராப் பண்ணிடுறேன் கிராப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் வந்து ரன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆக்ஷன் போகிறேன் இந்த வேவ் பேஸ்கெட் ஆப்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரன் ஆகிடுச்சு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகேங்களா ஆக்ஷன் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது கரெக்டாக இந்த ஷார்ட் கட்டு மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விஷயங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னால் முடியல வேறு வழியில் நான் ட்ரை பண்ண வரல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க லிங்க் இருக்கும் லிங்க்கில் இந்த ஆக்ஷன் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழியில் எனக்கு வேறு என்ன தெரியும் ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இருக்கு இல்லைங்களா வெத்திக்கலாகவும் ஒரு ஆக்ஷனை வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி அதே நான் கூட வந்து அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் ட்ராப் ஷேடோ மற்ற மற்ற வேலை வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் வேணுன்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே இங்கே வந்து இருக்குது அவுட்டர் க்ளோ தான் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த அவுட்டர் க்ளோவை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் வந்து மாறும் ஓகேங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த எஃபெக்டை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்டென்ட